വെൽക്കം ടു ശ്രുതിസ് കെം ടു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ട് എയ്റ്റ് ടുഡേസ് ടോപ്പിക് ഇസ് ഡിഫെക്ട്സ് ഇൻ സോളിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫെക്ട്സ് ഇൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ ഓർഡർലി അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർലി അറേഞ്ച്ഡ് പെർഫെക്ട്ലി ഓർഡേർഡ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻ പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ സോളിഡ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഇത്രയും പെർഫെക്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ എന്ത് വിളിച്ചത് ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഓക്കെ പക്ഷേ ദർ ഈസ് a possibility for imperfection in solids chala samayathe solids la chala imperfections varanulla chance undu endu kondana imperfections varunathu solids la oru paadu units illund alle ee units illa edengilum oru ennathinu oru defect allengil imperfection undai kanyal aa solid ne mottamayittu oru imperfection undavu okay നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് പണിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡിഫെക്റ്റ് ഉള്ള ഇഷ്ടിക വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടി ഇഷ്ടികയൊക്കെ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ സർഫേസ് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്തോ ഒരു ഡിഫെക്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫെക്റ്റ് എൻറ്റയർ ക്രിസ്റ്റലിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റയർ സോളിഡിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ഡിഫെക്ട്സ് വരാൻ രണ്ട് റീസൺ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സഡൺ ആയിട്ട് ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻ പാർട്ടിക്കിൾസിന് സ്വന്തം പൊസിഷനിൽ വന്നിരിക്കാനുള്ള ടൈം കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പെർഫെക്ട്ലി ഓർഡർലി അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഡിഫെക്റ്റ് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ എക്സ്റ്റേണലി ആഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എക്സ്റ്റേണലി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ഓർഡർലി അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇമ്പെർഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് റീസൺ ആണുള്ളത് ഒന്ന് റേറ്റ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ രണ്ടാമത്തത് അഡീഷൻ ഓഫ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഈ രണ്ട് റീസൺ കാരണം ക്രിസ്റ്റലിൽ ഇമ്പെർഫെക്ഷൻസ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ്സിലെ ഇമ്പെർഫെക്ഷൻസ് വരാം സോ വാട്ട് ആർ ദി റീസൺസ് ഓഫ് ഇമ്പെർഫെക്ഷൻസ് ഫസ്റ്റ് റീസൺ due to faster crystallization constituent particles do not get enough time to arrange themselves second reason in order to improve the properties of crystalline solids foreign particles or impurities are added so what is defect or imperfection defect alengil imperfection ennu parneyal endana ഐഡിയൽ ബിഹേവിയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ പെർഫെക്ട്ലി ഓർഡർലി അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡീവിയേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇമ്പെർഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫെക്റ്റ് എനി ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ഐഡിയൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓർ പെർഫെക്ട്ലി ഓർഡർലി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ഇംപെർഫെക്ഷൻ ഓർ ഡിഫെക്റ്റ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫെക്ട്സ് ഡിഫെക്ട്സിനെ നമ്മൾ മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് ഡിഫെക്ട്സ് ആൻഡ് ലൈൻ ഡിഫെക്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻ പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ എന്താണ് പോയിൻസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ഡിഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പെർഫെക്ഷൻ വരുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ഡിഫെക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഡിഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പെർഫെക്ഷൻ എറൗണ്ട് എ പോയിന്റ് ഓർ എ കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് നോൺ ആസ് പോയിന്റ് ഡിഫെക്റ്റ് ഓർ ഇമ്പെർഫെക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് ഇതുപോലെ ഒരു റോ ആയിട്ടാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റുവൻ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റോയ്ക്ക് ചുറ്റുമായിട്ട് ഈ എൻ്റെ റോയ്ക്ക് ചുറ്റുമായിട്ടാണ് ഇമ്പെർഫെക്ഷൻ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഇമ്പെർഫെക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ലൈൻ ഡിഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇമ്പെർഫെക്ഷൻ എറൗണ്ട് ആൻഡ് എൻറ്റെ റോ ഈസ് നോൺ ആസ് ലൈൻ ഡിഫെക്റ്റ് ദെൻ പോയിന്റ് ഡിഫെക്ട് ഈസ് എഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ടൈപ്സ് സ്
അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിയോൺ ആനയോൺ റേഷ്യോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കുകയാണ് അതിൽ ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് കാറ്റിയോൺ ആനയോൺ റേഷ്യോ എന്ന് വിചാരിക്കുക കെമിക്കൽ ഫോമുലയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേ ഫോമുല ആ കോമ്പൗണ്ടിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കോമ്പൗണ്ട് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കെമിക്കൽ ഫോമുലയിൽ തന്ന അതേ കാറ്റിയോൺ ആനയോൺ റേഷ്യോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്യോമെട്രിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ എ കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് കൺസിസ് ഓഫ് കാറ്റിയോൺ ആനിയോൺ റേഷ്യോ സെയിം ആസ് ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് കെമിക്കൽ ഫോമുല ദെൻ ദാറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റോക്യോമെട്രിക് കോമ്പൗണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റിയോൺ ആനിയോൺ റേഷ്യോ കെമിക്കൽ ഫോമുലയിൽ തന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് കെമിക്കൽ ഫോമുലയിൽ തന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കോമ്പൗണ്ടിനെ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഫോർട്ടി നയൻ ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് കാറ്റിയോൺ ആനിയോൺ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ടു ഫോർട്ടി നയൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ഫോമുലയിൽ നിന്ന് ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത്തരം കോമ്പൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നോൺ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻ വിച്ച് കാറ്റിയോൺ ആനിയോൺ റേഷ്യോ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ റേഷ്യോ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് കെമിക്കൽ ഫോമുല അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നോൺ സ്റ്റോക്യോമെട്രിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സ്റ്റോക്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സോളിഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫക്റ്റ് അതിൻ്റെ കാറ്റിയോൺ ആനിയോൺ റേഷ്യോവിനെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഡിഫക്ട്സിനെയാണ് സ്റ്റോക്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സോളിഡിൻ്റെ ഫോമുലയിൽ കാറ്റിയോൺ ആനിയോൺ റേഷ്യോ ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമ്പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായാൽ പോലും ആ ഫിഫ്റ്റി ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി റേഷ്യോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഡിഫക്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്യോമെട്രിക് ഡിഫക്ട്സ് സ്റ്റോക്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ വിച്ച് കാറ്റിയോൺ ആനിയോൺ റേഷ്യോ ഈസ് നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ഡിഫക്ട് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് കാറ്റിയോൺ ആനിയോൺ റേഷ്യോ ഇൻ എ ക്രിസ്റ്റൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റോക്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് ഡിഫക്റ്റ് വിച്ച് ഡിസ്റ്റർബ് ദി കാറ്റിയോൺ ആനിയോൺ റേഷ്യോ ഇൻ എ ക്രിസ്റ്റൽ ദെൻ ദാറ്റ് ഡിഫക്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് നോൺ സ്റ്റോക്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് തേർഡ് വൺ ഇംപ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇംപ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യും ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കൾ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഇംപ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇംപ്രൂവ് ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ് ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കൾസ് ഓർ ഇംപ്യൂരിറ്റീസ് ആർ ആഡഡ് സ്റ്റോക്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഷോർട്ട് കി ഡിഫക്റ്റ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് ഷോർട്ട് കി ആൻഡ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് അയോണിക് സോളിഡ്സും വേക്കൻസി ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്ട്സ് കാണിക്കുന്നത് നോൺ അയോണിക് സോളിഡ്സ് ആണ് നോൺ അയോണിക് സോളിഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നോൺ സ്റ്റോക്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ടൈപ്സ് മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് ഓർ കാറ്റിയോൺ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് ഓർ കാറ്റിയോൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് രണ്ട് തരത്തിൽ സംഭവിക്കാം ഒന്ന് ഡ്യൂ ടു ആനിയോൺ വേക്കൻസീസ് ആനിയോണിൻ്റെ വേക്കൻസി കാരണം മെറ്റൽ എക്സസ് ആവാം രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ ടു ആൻ എക്സ്ട്രാ കാറ്റിയോൺ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിഫക്ട്സ് പോയിൻറ്റ് ഡിഫക്ട് ലൈൻ ഡിഫക്ട് പോയിൻറ്റ് ഡിഫക്റ്റ് അഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു സ്റ്റോക്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് നോൺ സ്റ്റോക്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്റ്റ് സ്റ്റോക്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് അഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഷോർട്ട് കി ഡിഫക്റ്റ് ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് നോൺ സ്റ്റോക്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ടു ടൈപ്സ് മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് ആൻഡ് മെറ്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിഫക്റ്റ് മെറ്റൽ എക്സസ് ഡിഫക്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ടു റീസൺസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡ്യൂ